வணக்கம் ஸ்ரீ சார்வாரி வருடம் சித்திரி திங்கள் பதினாறாவது நாள் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி ஒம்பது புதன்கிழமை இன்று பதினோரு திருமுறைகளை தொகுத்தவருமான சிவாலயங்களில் தேவாரம் பாட காரணமாக இருந்தவருமான நம்பியாண்டார் நம்பி அவர்களின் குருபூஜை தினத்தையும் அவருடைய நினைவுகளை மனதில் ஏற்பதற்காகவும் தேசிய சிந்தனை கழகம் தமிழ்நாடு வழங்கும் தெய்வம் நாம் என்று உணர்வோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் காரைக்குடி அருகே உள்ள கோவிலூர் நாச்சியப்பா சுவாமிகள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் முன்னாள் காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளருமான முனைவர் உயர்திரு மாணிக்க வாசகர் அவர்களின் உரையை கேட்போம் வணக்கம் இன்று நம்முடைய சிவாலயங்களில் தேவாரம் ஒலிக்க காரணமாக இருக்கக்கூடிய நம்பி அண்டார் நம்பி என்ற சைவ சமய பெரியவரை பற்றி நான் ஒரு சிற்றுரையாற்ற இருக்கின்றேன் சிறு வயதிலேயே இறைவன் காட்சி அளித்து அருளிய ஸ்தலமாக விளங்கியது திருநாரையூர் பொல்லா பிள்ளையார் கோவில் இக்கோவில் கடலூர் மாவட்டம் காட்டு மன்னார் கோவில் அருகே உள்ள திருநாரையூரில் அமைந்துள்ளது இக்கோவில் சிதம்பரம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிதம்பரம் காட்டு மன்னார் கோயில் இடையே சிதம்பரத்திலிருந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் காட்டு மன்னார் கோவிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது திருஞான சம்பந்தரின் மூன்று பதிகங்களும் அப்பர் பெருமானின் இரண்டு பதிகங்களும் கொண்ட தலமாக விளங்குகிறது இந்த கோவிலின் இறைவனின் பெயர் சவுந்தரேஸ்வரர் இறைவி திரிபுர சுந்தரி தலவிருஷமாக புன்னை மரம் உள்ளது இந்த தலத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக கோவிலில் அருள்பாளிப்பவர் தான் பொல்லா பிள்ளையார் முருகப்பெருமானுக்கு எவ்வாறு அறுபடை வீடுகள் இருக்கின்றதோ அதே போல விநாயகருக்கும் அறுபடை வீடுகள் உண்டு என்று பலருக்கும் தெரியாது அதில் முதல் படை வீடாக இருப்பது தான் இந்த திருநாரையூர் பொல்லா பிள்ளையார் கோவில் அதற்கு அடுத்தார் போல திருவண்ணாமலை திருக்கடவூர் மதுரை திருமுதுகுன்றம் அதாவது இன்றைய விருத்தாச்சலம் காசி ஆகியனவையாகும் விநாயகருடைய அறுவடை வீடுகளில் இரண்டு கோவில்கள் கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது என்பது ஒரு சிறப்பாகும் பொல்லா பிள்ளையார் சன்னிதியில் பக்தியுடன் தினமும் பூசித்து வந்தவர் ஆதிசைவர் மரபில் தோன்றிய அனந்தேச சிவாச்சாரியார் அவருடைய மனைவி கல்யாணி அம்மையார் இவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தவர் தான் நம்பியாண்டார் நம்பி அனந்தேச சிவாச்சாரியார் தினமும் கோவிலுக்கு சென்று இறைவனுக்கு பிரசாதத்தை நைவேத்தியம் வைத்து விட்டு வீடு திரும்புவாராம் அப்போது அவரிடம் சிறுவன் நம்பி எங்கே பிரசாதம் என்று கேட்கும் பொழுது விநாயகர் சாப்பிட்டு விட்டார் என்று அனந்தேசர் கூறினாராம் இதை சிறு வயதிலேயே நம்பியாண்டார் நம்பி உண்மையாக கருதினார் இந்த நிலையில் ஒரு சமயத்தில் தந்தை வெளியூர் சென்றதால் அவர் வழியை பின்பற்றி சிறுவன் நம்பி கோவிலுக்கு சென்று பக்தியுடன் பூஜை செய்துவிட்டு தாயார் கொடுத்த நைவேத்தியத்தை பிள்ளையார் முன்பு வைத்து விநாயக பெருமானை சாப்பிடும்படி வேண்டினார் ஆனால் பிள்ளையார் சாப்பிடவில்லை இதில் ஏதோ தவறு இருக்கும் என அஞ்சிய நம்பி வேதனையுடன் அழுது புரண்டு பிள்ளையாரை சாப்பிடச் சொல்லி தன்னுடைய தலையை கருங்கல்லில் முட்டி கொண்டாராம் அப்போது பிள்ளையார் சிறுவன் முன் தோன்றி கல்லால் தலையில் முட்டிய நம்பியை தம் திருக்கரத்தால் அதாவது தும்பிக்கையால் தாங்கி தடுத்து அருளினாராம் அதன் பின் பிள்ளையார் துதிக்கையை வலப்புறமாக நீட்டி அந்த நைவேத்தியத்தை சாப்பிட்டார் இதில் மகிழ்ந்த நம்பி நடந்த விஷயத்தை தன் தாயிடம் கூறினார் ஆனால் அவருடைய தாயோ அதை நம்பவில்லை மறுநாள் நம்பியின் தந்தை மறைந்திருந்து பார்க்க மீண்டும் அதே அற்புதம் நடைபெற்றது இதை கண்டு மெய்சிலிருந்த அனந்தேசர் தன்னுடைய மகனை கட்டி தழுவி இறைவனை கும்பிட்டாராம் இதையடுத்து பிள்ளையாருக்கும் நம்பிக்கும் இடையே நாளுக்கு நாள் நெருக்கம் அதிகரித்தது இதன் விளைவாக நம்பியாண்டார் நம்பிக்கு எல்லா கலைகளும் கிடைக்க பெற்றது தொடர்ந்து அவர் பல திருமுறைகளையும் பாடல்களையும் பாடினார் திருநாரையூர் விநாயகர் இரட்டை மணிமாலை கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம் திருத்தொண்டர் திரு அந்தாதி ஆளுடைய பிள்ளையார் திரு அந்தாதி ஆளுடைய பிள்ளையார் திருச்செண்பை விருத்தம் ஆளுடைய பிள்ளையார் திரு மும்மணிக்கோவை ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவுலா மாலை ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்புகம் ஆளுடைய பிள்ளையார் திருத்தொகை திருநாவுக்கரசு தேவர் திரு ஏகாதச மாலை ஆகியன பதினோராம் திருமுறையில் நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றிய பத்து பிரபந்தங்களையும் இணைத்து வகைப்படுத்தி பாடியவையாகும் இந்த செய்தி காட்டுத்தீ போல பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியது இதை அறிந்த ராஜராஜ சோழன் நம்பியாண்டார் நம்பியை சந்தித்து திருமுறைகளை தொகுக்க வேண்டினாராம் தொடர்ந்து இருவரும் சேர்ந்து பொல்லா பிள்ளையாரிடம் சைவ திருமுறைகளின் இருப்பிடம் தேடி அவற்றை தொகுக்கும் மாபெரும் பணியை முடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார்களாம் சிதம்பரம் கோவிலுக்கு வடமேற்கு மூலையில் உள்ளது என்று பிள்ளையார் அருளினார் இதையடுத்து அங்கு சென்ற ராஜராஜ சோழன் பூட்டி கிடந்த அறையை திறக்க அந்தனர்களை வேண்டினார் உரியோர் வந்தால் திறப்போம் என்று அந்தனர்கள் கூறினர் 
இதையடுத்து சைவர் மூவர் சிலைகளை வடித்து நன்கு பூஜித்து விட்டு திருமுறை சுவடிகள் இருந்த அறையை திறக்க செய்தாராம் ராஜராஜ சோழன் அப்போது அந்த அறையில் பனை ஓலைகளில் எழுதப்பட்ட பதிகங்கள் கரையான் குற்றால் மூடப்பட்டிருந்தது சம்பந்தருடைய பதிகங்கள் ஏறத்தாழ பதினாறாயிரம் அப்பர் சுவாமிகளினுடைய பதிகங்கள் ஏறத்தாழ நாற்பத்தொம்பதாயிரம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளினுடைய பதிகங்கள் ஏறத்தாழ முப்பத்தொம்பதாயிரம் கரையானால் மூடப்பட்டிருந்தது இதில் எண்ணெயை குடங்குடமாக ஊற்றி கரையானை போக்கி கண்டெடுத்த பதிகங்கள் மொ மொத்தம் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தாறு அதில் ஞானசம்பந்தர்களுடைய திருப்பதிகம் முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு நாவக்கரசர் அவர்களுடைய திருப்பதிகம் முன்னூற்றி பன்னெண்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எழுதிய திருப்பதிகம் நூறு இப்போது நம்முடைய நம்பியாண்டார் நம்பி இவற்றையெல்லாம் ஒரு சேர சேகரித்து நமக்கு பெரும் பணி ஆற்றி இருக்கின்றார் இதைத்தான் திருமுறை கண்ட திருப்புராணத்தில் சீராரும் திருமுறைகள் கண்ட திரர் பார்த்திபனாம் ஏறாரும் இறைவனையும் எழிலாரும் நம்பியையும் ஆறாத அன்பினுடன் அடிபணிந்து தங்கள் அருள் விரவ சோராத காதல் மிகும் திருத்தொண்டர் பதந்துதி என்று பாடியிருக்கின்றார்கள் இந்த பொல்லா பிள்ளையாரை வணங்கக்கூடிய நம்பியாண்டார் நம்பியினுடைய அருளாலே இன்று நமக்கு அனைத்து பாடல்களும் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன